കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൻ്റെ ഓഡിയോയ്ക്ക് എന്ത് ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രം എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് അതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ലീഡറാണ് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയർ പെർഫോമൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിട്ടേൺസ് നൽകിയൊരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രെൻഡ് മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരു അപ് ട്രെൻഡിലേക്ക് മൂന്ന് നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നിഫ്റ്റിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അതായത് നിഫ്റ്റിയുടെ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി തരുന്ന അതേ റിട്ടൺ ലെവലിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിഫ്റ്റി അപ്പാവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നൊരു സ്റ്റോക്കാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് സോ നിഫ്റ്റി അപ്പാവുന്ന സമയത്ത് അതേ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ പെട്ടെന്ന് നൽകാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആക്സിസ് ബാങ്കിനെയാണ് കാരണം പല കണ്ടീഷൻസിലും പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിൽ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലെല്ലാം പോയിട്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നു അറൗണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ലെവൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിട്ടേൺ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് അത് ആ ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അതിൻ്റെ ബൗൺസ് ബാക്ക് ലെവൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫ്രൈഡേയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇനിയൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് സെക്ഷനിൽ തന്നെ അറൗണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ അഷ്വർഡായിട്ടും തരാൻ പറ്റിയൊരു ഓഹരിയാണ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് റീസൺ ഒന്നുമില്ല ആർ ബി ഐയുടെ ഈ ഫണ്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന റിവേഴ്സ് റിപ്പോയും റിപ്പോ റേറ്റുകൾ കുറച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സിസ് ബാങ്കിനും എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിനും ഒരുപാട് ലോൺസ് കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് ആക്സിസ് ബാങ്കിന് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന് ഏറ്റവും പ്രിഫർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം സാലറിയുടെ പേഴ്സൺസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബാങ്കുകളാണ് ആക്സിസ് ബാങ്കും എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കും അടുത്തത് എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആർ ബി ഐയുടെ ഈ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് റിപ്പോയും റിപ്പോ റേറ്റ് കുറച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റുള്ള ഒരു രണ്ട് സെക്ടേഴ്സാണ് എൻ ബി എഫ് സിയും ബാങ്ക് സെക്ടറും എന്തുകൊണ്ട് എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കോടിയുടെ ലോൺ ബുക്ക് ഉണ്ട് അത് അവർക്കൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം അവർക്ക് റിപ്പോ റേറ്റും റിവേഴ്സ് റിപ്പോ കുറച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി പ്രൈം ലെൻഡിങ് റേറ്റ് രീതിയിലാണ് അതിപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ആണ് അവരുടെ സോ അവർക്ക് ഇനിയും അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കാം അതിനുള്ള അധികാരം ആർ ബി ഐ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ എൻ ബി എഫ് സിക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതൊരു ഗ്രേറ്റ് പ്ലസ് ആണ് അവർക്ക് കാരണം എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്റ്റിൽ നീഡ് ടു പേ ദർ ഓൾഡ് റേറ്റ്സ് അവരുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റവും വരത്തില്ല കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കാരണം ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് രീതിയിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോക്സ് ഐ മീൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിന് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് നിൽക്കുക അതൊരു ഫിക്സഡ് ഇയേഴ്സിന് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഒരു മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അവരിപ്പോൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിൽ രീതിയിൽ മാറ്റം വരൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ലോൺ അടയ്ക്കുന്നത് പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലാണ് അവരുടെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു പഴയ രീതിയിൽ അടയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട്
ഡിവിഡൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ട്രൈഡൻ ലിമിറ്റഡ് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും ഒരു മൂന്ന് വട്ടം ചുരുങ്ങിയത് അവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മൂന്നല്ല അതെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലൊരു ത്രീ ടൈംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീനിൽ ഫോർ ടൈംസ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീനിൽ ഫോർ ടൈംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റീസെൻറ്റ് ഫെബ്രുവരിയിൽ അവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്പിറ്റിൽ ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് സ്ലോ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ടെൻ ഇസ് ടു വൺ വൺ ഇസ് ടു ടെൻ അതായത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ടെൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് ഫേസ് വാല്യൂവിനെ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരു രൂപയാണ് നേരത്തെ പത്ത് രൂപയായിരുന്നു അത് കുറച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഫണ്ടമെൻ്റലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ട്രൈ ലിമിറ്റഡ് ഈ കമ്പനി ടെക്സ്റ്റൈലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ടർക്കി അതൊക്കെയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോറത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ സെൻറ്റിമെൻറ്റ് മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ബിഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഓൾ ദി സ്റ്റോക്സ് നിങ്ങൾ സ്വയമേ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം ഈ സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് റീ